আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মার্জি আমিরা রাজধানীর বরানী কবরস্থানে মায়ের কবরে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন সকালে বরানী কবরস্থান মসজিদে দ্বিতীয় দফা নামাজে জানাজা শেষে তাকে দাফন করা হয় এ সময় জাতীয় ও দলীয় পতাকায় মোরা কফিনে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে তাদের সামরিক সচিবরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান জাতীয় সংসদের স্পিকার ডেপুটি স্পিকার আওয়ামী লীগ ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের পক্ষ থেকেও তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয় সবারই একটা শ্রদ্ধার পাত্র ছিল যখনই কেউ অসুবিধায় পড়তেন আমি বলছি আইনি সহায়তার জন্য তিনি সব সময় এগিয়ে আসতেন এই নেতা সবার জন্যই আজকে একজন প্রিয় নেতা ছিলেন এবং আমরা মনে করি আমরা একটা প্রিয় নেত্রীকে হারিয়েছি দেশ এবং জাতি এবং আমাদের কর্মীরা আমাদের আওয়ামী লীগ একটা প্রিয় নেতাকে হারিয়েছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে গত চব্বিশ ঘণ্টায় দেশের বিভিন্ন জেলায় এ পর্যন্ত সতেরো জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে কুমিল্লা ও খুলনায় পাঁচ জন করে এবং চট্টগ্রামে দুজন মারা যান এদিকে সাংবাদিক পুলিশ চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী ও ব্যাংকার সহ বিভিন্ন জেলায় নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের সাবেক ব্যক্তিগত সচিব ও এরশাদ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর খালেদ আখতার মারা গেছেন সকাল ছয়টায় ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে প্রায় মাসখানেক তিনি সিএমএইচে চিকিৎসাধীন ছিলেন খালেদ আখতার দীর্ঘদিন এরশাদের একান্ত ব্যক্তিগত সহকারীর দায়িত্ব পালন করেন পাশাপাশি জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও কোষাধ্যক্ষ সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম সকাল সাড়ে নয়টায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি কিছুদিন আগে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি আজ সকাল থেকে তার শ্বাসকষ্টের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় তাকে আইসিউতে নেওয়া হয় পরে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি লালমনিরহাটের ডালিয়া পয়েন্টে তিস্তা নদীর পানি বিপদ সীমার চব্বিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ভারী বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসার ঢলে পানি বেড়েছে ওই অঞ্চলের নদ নদীগুলোতে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে হাতিবান্ধা কালীগঞ্জ আদিতমারি ও লালমনিরহাট সদর উপজেলার পঁচিশ হাজার পরিবার পানি নিয়ন্ত্রণে হাতিবান্ধা উপজেলার দোয়ানিতে দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প তিস্তা ব্যারাজের চুয়াল্লিশটি গেট খুলে দিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড তিস্তার পানিতে নীলফামারির ডিমলা উপজেলায় পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন আরও দশ হাজার মানুষ রাজধানীর শ্যামলী চেকপোস্টে একটি সিএনজি অটো রিকশায় তল্লাশি চালিয়ে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এগারো হাজার পিস ইয়াবা র্যাব জানায় মাদকের চালানটি কুমিল্লা থেকে সাভারের হেমায়তপুরে নেওয়ার সময় শুক্রবার মধ্যরাতে চেকপোস্টে ধরা পড়েন তারা গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ইমেরিটাস অধ্যাপক এ বি এম হোসেন ইন্তেকাল করেছেন ইনানিল্লাহি ওয়া ইনাইলিহি রাজিয়ন শুক্রবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে রাজধানীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটালে মারা যান তিনি তার বয়স হয়েছিল ছিয়াশি বছর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইতিহাসবিদ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক এ বি এম হোসেন উনিশশো সালে কুমিল্লার দেবিদারে জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা শুরু করেন দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে